নির্বাচন কমিশন গঠনে 20 জনের তালিকা করেছে সার্চ কমিটি কাল আবার বৈঠক নির্বাচন কালে নিরপেক্ষ সরকার না হলে ইসি গঠনে কোনো লাভ নেই বললেন ফখরুল সারা বিশ্বে একসঙ্গে ভ্যাকসিন দেয়া না হলে করোনা নির্মূল হবে না মত বিশেষজ্ঞতে আসসালামু আলাইকুম ফারজানা ইয়াসমিন স্বাগত জানাচ্ছি এনটিভির দুপুরের খবরে একেএস টিএমটি বা শিরোনাম দেখছিলেন এবার পুরো খবর প্রধান নির্বাচন কমিশনার ও অন্যান্য নির্বাচন কমিশনার নিয়োগের জন্য 20 জনের তালিকা চূড়ান্ত করেছে সার্চ কমিটি শনিবার অনুষ্ঠিত কমিটির পঞ্চম বৈঠকে নামের তালিকা 20 জনে কমিয়ে আনা হয় বলে জানিয়েছেন মন্ত্রী পরিষদ বিভাগের সংস্কার ও সমন্বয় শাখার সচিব শামসুল আরফিন শনিবার বেলা 11টায় সুপ্রিম কোর্টের জাজেস লাউঞ্জে সার্চ কমিটি প্রধান সার্চ কমিটির প্রধান আপিল বিভাগের বিচারপতি ওবাইদুল হাসানের সভাপতিত্বে বৈঠক শুরু হয় প্রায় 2 ঘন্টার বৈঠক শেষে কমিটির সচিবিক সহায়তা প্রদানকারী মন্ত্রী পরিষদ বিভাগের সচিব সিদ্ধান্তের কথা জানান পরবর্তী বৈঠকগুলোতে চূড়ান্ত তালিকা নিয়ে আলোচনা হবে বলেও জানান তিনি বৈঠকের সভাপতিত্ব করেছেন সদস্য বিচারপতি এস এম কুদ্দুস জামান সাবেক নির্বাচন কমিশনার মোহাম্মদ সোহুল হোসাইন লেখক অধ্যাপক আনোয়ারা সৈয়দ হক মহা হিসাব নিয়ন্ত্রক ও নিরীক্ষক মুসলিম চৌধুরী এবং সরকারি কর্ম কমিশনের চেয়ারম্যান সোহরাব হোসাইন এর আগে বিভিন্ন শ্রেণী পেশার সাতচল্লিশ জন বিশিষ্ট নাগরিকের সঙ্গে বৈঠক করেন সার্চ কমিটি নিবন্ধিত রাজনৈতিক দল পেশাজীবী সংগঠন ও ব্যক্তি পর্যায় থেকে প্রস্তাবিত তিনশো বাইশ জনের নাম প্রকাশ করা হয় আগামী দু একটি সভায় চূড়ান্ত তালিকা প্রস্তুত হবে পরবর্তী সভা আগামীকাল রবিবার বিকেল চারটা ত্রিশ ঘটিকায় অনুষ্ঠিত হবে বিএনপি মহাসচিব মির্জা ফখরুল ইসলাম আলমগীর বলেছেন নির্বাচনকালীন নিরপেক্ষ সরকার না হলে ইসি গঠন করে কোনো কাজ হবে না তিনি অভিযোগ করেছেন সার্চ কমিটি দিয়ে জনগণকে বোকা বানিয়ে আবারও এক তরফা নির্বাচনের পায়তারা করছে সরকার দেশে দুর্নীতি ক্যান্সারের মতো ছড়িয়ে পড়েছে বলেও অভিযোগ করেছেন তিনি জাতীয় প্রেস ক্লাবে একটি বইয়ের প্রকাশনা অনুষ্ঠানে এসব কথা বলেন মির্জা ফখরুল ইমরুল হাসানের রিপোর্ট বিএনপির স্থায়ী কমিটির সদস্য ড খন্দকার মোশারফ হোসেনের রাজনৈতিক জীবনের নানা ঘটনার স্থির চিত্র নিয়ে বই স্মৃতির অ্যালবামের প্রকাশনা অনুষ্ঠান হয় শনিবার অনুষ্ঠানে দলের মহাসচিব মির্জা ফখরুল ইসলাম আলমগীর অভিযোগ করেন গণতন্ত্রকে নির্বাসনে পাঠিয়ে একদলীয় শাসন কায়েম করেছে বর্তমান সরকার তিনি বলেন রাজনৈতিক সংকটের সমাধান নির্বাচনকালীন নিরপেক্ষ সরকার ইসি গঠনের সার্চ কমিটির নামে নাটক চলছে বলে অভিযোগ করেন তিনি নির্বাচনকালীন সময়ের সরকার পরিবর্তন না হয় এবং সেটা নির্দলীয় না থাকে আজকে শুধুমাত্র এই নির্বাচন কমিশন গঠন করে তার জন্য আপনার সার্চ কমিটি গঠন করে জনগণের সঙ্গে প্রতারণা করে পুরোপুরি জনগণকে বোকা বানিয়ে আবারও সেই দু হাজার চোদ্দো দু হাজার মতো একটা নির্বাচন কমিশন বানিয়ে তাদের সেই ক্ষমতাকে তারা পাকাপুক্ত করতে চায় সব খাতে দুর্নীতির মহোৎসব চলছে অভিযোগ করে দুদকের এক কর্মকর্তাকে অপসারণের সমালোচনা করেন বিএনপির মহাসচিব কেন অপসারণ করা হয়েছে যে তিনি যে ব্যক্তিগুলোকে চিহ্নিত করেছিলেন যে এরা দুর্নীতি করছে ব্যাপকভাবে বিশেষ করে কক্সবাজারের জমি অধিগ্রহণ ক্ষেত্রে সেই মানুষগুলি তার বিরুদ্ধে অভিযোগ করেছে যে তিনি নাকি দুর্নীতি পড়া কোনো রকমের সুষ্ঠু তদন্ত ছাড়াই তাকে অপসারণ করা হয়েছে ঢাকা এয়ারপোর্ট থেকে টুঙ্গির যে রাস্তা এই রাস্তায় প্রতি কিলোমিটারে খরচ দেখানো হয়েছে দুইশো তেরো কোটি টাকা যা পৃথিবীর কোথাও নেই প্রতিটি ক্ষেত্রে ব্যাপক দুর্নীতি এবং এটা ছড়িয়ে পড়েছে একটা ক্যান্সারের ব্যাধির মতো অনুষ্ঠানে বিএনপি নেতারা ছাড়াও বক্তব্য রাখেন বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষক ও সাংবাদিক নেতারা ইমরুল হাসান এনটিভি নিউজ ঢাকা আওয়ামী লীগ ঐক্যবদ্ধ থাকলে বাংলাদেশের কোনো রাজনৈতিক প্রতিপক্ষই আওয়ামী লীগের বিজয় ঠেকাতে পারবে না বলে জানিয়েছেন আওয়ামী লীগ সাধারণ সম্পাদক ওবায়দুল কাদের সকালে পাবনা জেলা আওয়ামী লীগের ত্রিবার্ষিক সম্মেলনে প্রধান অতিথির বক্তব্যে তিনি একথা বলেন আগামী জাতীয় নির্বাচনকে সামনে রেখে এখন থেকেই দলের সর্বস্তরের নেতাকর্মীদের প্রস্তুতি নেয়ার আহ্বান জানিয়ে ওবায়দুল কাদের বলেন আওয়ামী লীগকে কেউ পরাজিত করতে পারবে না যদি না নিজেরা নিজেদের পরাজিত করে তাই সবাইকে ঐক্যবদ্ধ থাকার আহ্বান জানান আওয়ামী লীগ সাধারণ সম্পাদক 
ত্যাগীদের বাদ দিয়ে সুবিধাবাদীদের নেতা বানালে দল দুর্বল হয়ে যাবে উল্লেখ করে আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক খারাপ লোকদের কোনোভাবে নেতা না বানানোর জন্য হুঁশিয়ারি দেন আওয়ামী লীগ যদি নিজেরাই নিজেদের পরাজিত না করে অন্য কোন শক্তি পরাজিত করতে পারবে না আওয়ামী লীগের ঐক্যই আওয়ামী লীগের বিজয়ের মূল শক্তি মনে রাখবেন আগামী নির্বাচনে আওয়ামী লীগ নতুন চ্যালেঞ্জ নিয়ে এগিয়ে যাচ্ছে আমাদের সংগঠনকে আরও চ্যালেঞ্জিং করতে হবে বাজারে অস্বাভাবিক গতিতে বাড়ছে পেঁয়াজের দাম কয়েক সপ্তাহ আগে বেড়েছে ভোজ্য তেলের দামও অন্যান্য পণ্যের দামেও রয়েছে ঊর্ধ্বগতি বাজার পরিস্থিতি জানাতে এই মুহূর্তে রাজধানীর কারওয়ান বাজারে আছেন আমাদের সহকর্মী মুশফিকুল সালেহিন সরাসরি যোগ দিচ্ছেন তিনি মুশফিক যোগ্য মূল্য ক্রেতাদের সম্পর্কে কি তথ্য আছে আপনার কাছে আমাদের জানান ফারজানা আমরা গত দুদিনে যেটি দেখেছি যে বাজারে পেঁয়াজের দাম প্রায় দশ থেকে পনেরো টাকা পনেরো অনেক ক্ষেত্রে বিশ পঁচিশ টাকাও বেড়ে গিয়েছিল কেজি প্রতি তবে আমরা আজকে বাজারে ঘুরে যেটি জানতে পেরেছি সেটি হচ্ছে যে বাজারের দাম পেঁয়াজের দামটা কিছুটা সহনীয় পর্যায়ে এসেছে অর্থাৎ গত সপ্তাহে কেজি প্রতি যেই পঁয়ত্রিশ থেকে চল্লিশ টাকায় পেঁয়াজ বিক্রি হচ্ছিল আজকে দেশি পেঁয়াজের দাম সেই পর্যায়ে বিক্রি হচ্ছে এবং এ কারণ কারণ হিসেবে আমাদেরকে ক্রেতারা যেটা বলছেন বিক্রেতারা যেটা বলছেন সেটি হচ্ছে যে পেঁয়াজের যে সরবরাহটি সেই সরবরাহটি গত দুদিনে বেশ কম ছিল কম থাকার কারণে গত দুদিন পেঁয়াজের দাম অনেক বেড়ে গিয়েছিল কিন্তু আজকে তারা বলছেন পেঁয়াজের সরবরাহ পর্যাপ্ত হওয়াতে পেঁয়াজের দাম আবার স্বাভাবিক পর্যায়ে ফিরে এসেছে কিছুটা তবে আমরা মুরগির বাজারে যেটি দেখেছি সেটি হচ্ছে যে সেখানে এখনও ব্রয়লার মুরগি বলি সোনালি মুরগি বা এই সকল ধরনের মুরগি প্রতি কেজিতে দশ থেকে পনেরো টাকা করে এটার দাম বেশি রয়েছে গত সপ্তাহের তুলনায় এবং চালের বাজারের ক্ষেত্রে আমরা যেটি দেখেছি সেটি হচ্ছে যে চালের বাজারে যে মিনিকের চালটি রয়েছে সেই মিনিকের চালটি গত সপ্তাহের তুলনায় এক থেকে দেড় টাকা করে প্রতি কেজিতে বেড়েছে তবে মোটা চালের দাম যেটি সেটি হচ্ছে স্থিতিশীল রয়েছে অপরদিকে সবজি বাজারে আমরা দেখেছি যে কিছু কিছু সবজি বাজার স্থিতিশীল রয়েছে কিন্তু মরিচের দামের ক্ষেত্রে আমরা একটা বেশ বাড়তি দাম লক্ষ্য করেছি যে গত সপ্তাহের তুলনায় মরিচের দাম কেজি প্রতি দশ থেকে পনেরো টাকা বেড়ে গেছে এবং এখানেও হচ্ছে ব্যবসায়ীরা যেটা বলছেন যে সরবরাহ ঘাটতি থাকাতে পেঁয়াজের দামটি বেড়ে গিয়েছে তো মুরগির দামের ক্ষেত্রে বাড়ার কারণ হিসেবে বিক্রেতারা বলছেন যে মুরগির যে খাবারটি রয়েছে সেই খাবারের দাম কেজি প্রতি আটশো থেকে এক হাজার টাকা বেড়ে গিয়েছে বলে তাদের দাবি যে কারণে মুরগির সরবরাহ কম এবং একই সাথে মুরগির যে পাইকারি মূল্য সেই মূল্যটা বেড়ে গিয়েছে তো এই সব মিলিয়ে আমরা ক্রেতাদের সাথে কথা বলে যেটা বলছি যে তারা তাদের এই বাজারে যে ক্রমবর্ধমান ঊর্ধ্বগতি এটার কারণে তাদের যে দুর্ভোগ রয়েছে সেটি কথা বলছেন এবং বাজার পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আনার জন্য সরকারের জোর তদারকির দাবি জানিয়েছেন এই হচ্ছে বাজারের আজকে সার্বিক পরিস্থিতি ফারজান কারওয়ান বাজার থেকে জানছিলেন যোগ্য মূল্যের খবর আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস উপলক্ষে কেন্দ্রীয় শহীদ মিনারে পুষ্পস্তবক অর্পণের জন্য ছয় স্থলে নিরাপত্তা ব্যবস্থা থাকবে বলে জানিয়েছেন ডিএমপি কমিশনার শফিকুল ইসলাম সকালে কেন্দ্রীয় শহীদ মিনারে নিরাপত্তা ব্যবস্থা পরিদর্শন শেষে তিনি সাংবাদিকদের এ তথ্য জানান ডিএমপি কমিশনার বলেন শহীদ মিনারে পুষ্পস্তবক অর্পণের জন্য নিরাপত্তার কোনো ঘাটতি থাকবে না ইউনিফর্ম পরিহিত পুলিশের পাশাপাশি সাদা পোশাকের পুলিশ বম্ব ডিসপোজাল ইউনিট ডিবি র্যাব ও সোয়াদ টিম থাকবে যে কোনো ধরনের অপ্রীতিকর ঘটনা যাতে না ঘটে সেজন্য এই ছয় স্তরের সর্বোচ্চ নিরাপত্তা ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়েছে বলে জানান ডিএমপি কমিশনার শহীদ মিনার কেন্দ্রিক চারিদিকে যে রাস্তাগুলো আছে প্রত্যেকটা রাস্তাতে পুলিশের আলাদা চেকপোস্ট থাকে এবং এই নিরাপত্তার যে চেকপোস্ট এটার ভিতরে এবং এটার বাইরে প্রতিটি এলাকা সিসিটিভির অধীনে থাকে আমরা পলাশি ক্রসিং হয়ে যে আমাদের শ্রদ্ধা নিবেদন করতে যে সমস্ত শ্রদ্ধা নাগরিকরা আসেন আমরা তাদের একেবারে কমপ্লিটলি নিরাপত্তা তল্লাশির মাধ্যমে নিশ্চিত হয়ে তাদের এদিক দিয়ে ঢুকতে দিই
আজ ছুটির দিন উপলক্ষে 21 বই মেলায় ক্রেতা দর্শনার্থীদের সমাগম সকাল থেকে শুরু হয়েছে এই মুহূর্তে বাংলা একাডেমি মেলা প্রাঙ্গণে আছেন সহকর্মী মিজানুর রহমান সরাসরি যোগ দিচ্ছেন তিনি মিজান মেলায় বই প্রেমীদের উপস্থিতি কেমন দেখছেন জানাবেন ফারজানা আমি আসলে কিছুক্ষণ আগে থেকেই ওই অমর একুশের যে বই মেলা সেই বাংলা একাডেমি প্রান্তে ছিলাম আপনারা জানেন যে এবছরও গত বছরের মতো পনেরোই ফেব্রুয়ারি থেকে করোনার কারণে মেলা শুরু হয়েছে তো আজকে ছুটির দিন যেহেতু শুক্রবার এবং শনিবারে মেলাটা আসলে সকাল এগারোটা থেকে রাত নয়টা পর্যন্ত থাকে এবং অন্যান্য সাধারণ দিনে দুপুর দুইটা থেকে মেলা শুরু হয় তো আজকের যে দুপুরের পর থেকে আমি বেলা বারোটার পরে এখানে এসেছি আসলে প্রচুর ভিড় মানুষের প্রচুর ভিড় রয়েছে এই যে দুপুর বেলা আকাশে মানে আসলে রৌদ্র উজ্জ্বল একটি দুপুর এই সৌরাদ্য উদ্যান প্রান্তে আমি এসেছি ঘুরতে ঘুরতে তো পুরো মেলাটি কিন্তু জমজমাট সেই দুপুরের পর থেকে মানুষজনের এত বই প্রেম দেখে মনে হচ্ছে আসলে মানুষ তাদের পরিবার পরিজন নিয়ে ছুটির দিন পেয়ে এই ধরনের বাং বাঙালির যে প্রাণের উৎসব বলা হয় এই বই মেলা সেখানে কিন্তু ভিড় করছেন এবং পছন্দের বই খুঁজে খুঁজে ফিরছেন বা খুঁজে কিনছেন এবং বিক্রেতারাও বলছেন এবং যারা বই প্রকাশনা শিল্পের সাথে জড়িত তারা কিন্তু বলছেন যে এবার এবছর মেলার শুরু থেকে কিন্তু ভালোই মানে বইয়ের ভালো ভালো কাটতি রয়েছে তারা কিন্তু মেলার এক মাস করারও দাবি জানিয়েছেন এছাড়া এবারের মেলার যেই ভালো দিকগুলো দর্শনার্থীরা উপভোগ করছেন সেটি হচ্ছে যে এবার কিন্তু অনেক বৃহৎ পরিসরে এই সৌরাদি উদ্যানের বৃহৎ পরিসরে অর্থাৎ যে লেকটি রয়েছে সৌরাদি উদ্যান তার চারিপাশে স্টল করা হয়েছে এবং প্রচুর সংখ্যক স্টল করা হয়েছে বাংলা একাডেমির যে অংশ সেখানে একশো দুইটি প্রতিষ্ঠান প্রকাশনাকে একশো বত্রিশটি স্টল বরাদ্দ দেওয়া হয়েছে এছাড়া এই সৌরাদ্য অংশের চারশো বত্রিশটি প্রকাশনা সংস্থাকে ছয়শো চৌত্রিশটি স্টল বরাদ্দ দেওয়া হয়েছে এবং পরিসরটি অনেক বড় করা হয়েছে এবং করোনার কারণে মানুষজন আসলে অনেক মানে স্বাচ্ছন্দে স্বাস্থ্যবিধি আসলে দূরত্ব বজায় রেখে বইমেলায় কিন্তু ঘুরতে পারছে তো আসলে ছুটির দিন হওয়াতে শনিবার হওয়াতে দুপুরের পর থেকেই কিন্তু মানুষজন ভিড় করতে শুরু করেছে এবং সবাই বলছেন যে কিছুক্ষণের মধ্যে অর্থাৎ বিকালের পর থেকে ভিড়টা আরও বেড়ে যাবে এবং অনেক বেশি সংখ্যক নগরবাসী বা সারা দেশ থেকেই এই বই বইমেলায় ভিড় করবেন এছাড়া শিশুদের মতো শিশুদের জন্য যে শিশু প্রহরটি বইমেলায় থাকে এবছর কিন্তু শিশু প্রহর নেই কিন্তু শিশুদের জন্য বিভিন্ন প্রকাশনা রয়েছে তাদের জন্য আলাদা স্টল করা হয়েছে বা শিশুরা যে ধরনের বই পড়তে পছন্দ করে সেই ধরনের ব্যবস্থাও কিন্তু মেলা পরীক্ষ করেছে তো ফারজানা এভাবেই কিন্তু বই মেলার এই প্রথম প্রহর শুরু হয়েছে বেশ জমজমাট ভাবেই বাংলা একাডেমি মেলা প্রাঙ্গণ থেকে জানাচ্ছিলেন একুশে বই মেলার খবর বিচ্ছিন্নভাবে নয় পুরো বিশ্বের জনগোষ্ঠীকে একই সময়ে টিকার আওতায় আনার মধ্য দিয়ে করোনাকে দুর্বল করা যেতে পারে বলে মনে করছেন বিশেষজ্ঞরা তবে জনগোষ্ঠীর বেশিরভাগকে করোনা টিকার আওতায় আনার পর টিকার কার্যকারিতার মেয়াদ যখন শেষ হবে তখন কি পরিস্থিতি দাঁড়াবে তা এখনও অনিশ্চিত বলে মনে করছেন তারা আশিকুর রহমান চৌধুরীর রিপোর্ট প্রথমবার বিষয়টি ছিল এরকম উন্নত দেশগুলো করোনা টিকা আবিষ্কার করে তা নিজেদের সবাইকে দিয়ে নিজেরাই কেবল নিরাপদ হতে চেয়েছিল কিন্তু পরে দেখা গেল টিকা প্রাপ্তিতে পিছিয়ে থাকা দেশগুলোতে এই করোনা এসে কখনো ডেল্টা আবার কখনো অমিক্রন নামে ভিন্ন রূপ ধারণ করছে ভিন্ন রূপে সেই করোনা আবারও ভয়ঙ্করভাবে হানা দিয়েছে ওই উন্নত দেশগুলোতে তাই এবার আর কোনো ভুল নয় সারা বিশ্ব এখন করোনা টিকা সমানভাবে নিশ্চিত করার জন্য বেশ তৎপর বিশেষজ্ঞদের মতে করোনা হলো সেই ভাইরাস যেখানে সে টিকা না দেয়া দুর্বল মানুষ পাবে সেখানেই সে টিকে থাকার জন্য নতুন কোনো রূপ ধারণ করার চেষ্টা করবে আমরা যদি ম্যাসিভ ভ্যাকসিনাইজেশন করতে পারি তাহলে কি হবে অধিকাংশ লোক এই শিল্ডের ভিতরে চলে আসলো এই সুরক্ষা বলয়ের ভিতরে চলে আসলো আসলে কি হবে এই ভাইরাস যখন আসবে আমার ভিতরে সে কিন্তু সুবিধা করতে পারবে না সে বেশি সময় অবস্থান করতে পারবে না তাকে নষ্ট হয়ে যেতে হবে মারা যেতে হবে সেগুলো সে কিন্তু মিউটেশনের পরিবর্তন বা মিউটেশন হয়ে যে নতুন নতুন ভ্যারিয়েশন দেবে সেটার সম্ভাবনাটাও কমে আসবে সেই জন্য দেখবেন যে ডাব্লিউএইচও সম্প্রতি বলেছে যদি আমরা অধিকাংশ মানুষকে ভ্যাকসিনেশনের আওতায় নিয়ে আসতে পারি তাহলে সম্ভবত আমরা এই করোনা থেকে মুক্তি পেতে যাচ্ছি কথাটা কিন্তু কিছুটা কন্ডিশনাল 
যে আমরা যদি মেসিভ মানুষকে অধিকাংশ লোককে এই ভ্যাকসিনেশনের আওতায় নিয়ে আসতে পারে সারা বিশ্বের সাথে তাল মিলিয়ে বাংলাদেশ এখন টার্গেট করেছে এই মাসের মধ্যেই অন্তত সত্তর শতাংশ মানুষকে করোনা টিকার আওতায় আনার বেশিরভাগ মানুষকে টিকার আওতায় আনার উদ্দেশ্য হার্ট ইমিউনিটি তৈরি করা অর্থাৎ বেশিরভাগ মানুষের মধ্যে যখন ইমিউনিটি বা প্রতিরোধ ক্ষমতা চলে আসবে তখন করোনা ভাইরাস ছড়ানোর সুযোগ পাবে না কিন্তু করোনার মতো ভাইরাসের ক্ষেত্রে এই হার্ট ইমিউনিটির কনসেপ্ট কতটা কার্যকর কেননা করোনার টিকা সবাইকে একযোগে দিয়ে ফেলল সেই টিকার কার্যকারিতা ছয় মাসের মধ্যেই কমতে থাকে সত্তর পার্সেন্ট বা আশি পার্সেন্ট দিয়ে হার্ড ইমিউনিটি অর্জন করলেও আত্মতুষ্টিতে ভোগার কোনো সুযোগ নেই যে যে কোনো সময় আবার আর একটা নতুন ভ্যারিয়েন্টে সে সে স্কিপ করে ইমিউনিটি ব্রেক করে আমাকে সংক্রমিত করতে পারে এক সেকেন্ড এই পার্টিকুলার ভাইরাসের ইমিউনিটি অর্থাৎ রোগের মাধ্যমে হোক আর ভ্যাকসিনের মাধ্যমে এটা কিন্তু ফল করে যাচ্ছে ফোর টু সিক্স মান্থ বলছে ফোর টু সিক্স মান্থ চার থেকে ছয় মাস আমি একটু বাড়িয়ে ধরলাম ছয় মাস তো তাহলে কি আমি আজীবনের হার্ড ইমিউনিটি পেলাম তা নয় কিন্তু বিশেষজ্ঞরা বলছেন করোনা ভাইরাস কখনোই চলে যাবে না প্রাকৃতিকভাবেই এটা হয়তো এক সময় দুর্বল হয়ে আসবে সেই পর্যন্ত টিকাই পারে মানুষকে বাঁচাতে আশিকুর রহমান চৌধুরী এন টিভি নিউজ ঢাকা অনুন্নত প্রযুক্তিতে মহাসড়ক উন্নয়ন ইটের ভাটার কালো ধোঁয়া এবং শিল্প বর্জ্যে পরিবেশ বিপর্যয়ের ফলে দেশের চৌষট্টি জেলার মধ্যে বায়ু দূষণের শীর্ষে রয়েছে গাজীপুর পরিবেশ অধিদপ্তরের কর্মকর্তারা বলছেন দূষণের সত্তর ভাগে কারণ হল সড়কের উন্নয়ন কাজের ধীর গতি এছাড়া ইট ভাটার কালো ধোঁয়া এবং কল কারখানার বিষাক্ত ধোঁয়া ও শিল্প বর্জ্য তো আছেই এসব কিছুর ফলে দম বন্ধ হবার মতো অবস্থা গাজীপুরে গাজীপুর থেকে নাসির আহমেদের পাঠানো রিপোর্ট বাস র্যাপিড ট্রানজিট বিআরটি প্রকল্পের অধীনে উত্তরা থেকে গাজীপুর পর্যন্ত ফ্লাইওভার ও সড়ক নির্মাণ ঢাকা স্ট্যান্ড বাইপাস আট লেনে উন্নীতকরণ ঢাকার যমুনা সেতু সড়ক চার লেনের উন্নয়ন ও সিটি কর্পোরেশনের উন্নয়ন সহ বিভিন্ন প্রকল্পের উন্নয়ন কাজ চলছে গাজীপুরে এসব কারণে ঢাকা ময়মনসিংহ ঢাকা টাঙ্গাইল মহাসড়ক এবং মহানগরের অভ্যন্তরের বিভিন্ন সড়কে যানবাহন চলাচলের সময় ধুলাবালি ও ইটের ক্ষুদ্রকণা বাতাসে উড়ে বেড়ায় এছাড়া ইটভাটার বিষাক্ত কালো ধোঁয়া এবং শিল্প কারখানার বিষাক্ত বর্জ্য গাজীপুরের পরিবেশকে অসহনীয় করে তুলেছে সম্প্রতি দেশের চৌষট্টি জেলার তিন হাজার স্থানের বায়ু দূষণ নিয়ে একটি জরিপের ফলাফল প্রকাশিত হয়েছে এতে দেখা যায় এসব স্থানে বাতাসের অতি ক্ষুদ্র বস্তুকণা ছিল গড়ে প্রতি ঘনমিটারে একশো দুই দশমিক চার এক মাইক্রোগ্রাম অথচ স্বাভাবিকভাবে বাতাসের আদর্শমান থাকার কথা মাত্র পঁয়ষট্টি মাইক্রোগ্রাম জরিপের পর্যবেক্ষণ অনুযায়ী শুধু গাজীপুরে প্রতি ঘনমিটার বাতাসে বস্তুকণা পাওয়া গেছে দুইশো তেষট্টি দশমিক পাঁচ এক মাইক্রোগ্রাম বায়ু দূষণ কন্ট্রোল করতে গেলে প্রথমে আমাদের যে অনিয়ন্ত্রিত কুড়াকুড়ি বা অনিয়ন্ত্রিত রাস্তাঘাট যে নির্মাণ করা হচ্ছে সেখানে হাই কস্ট টেকনোলজি ইউজ করতে হবে ডাস্ট কালেক্টর স্থাপন করতে হবে রাস্তার পাশে পাশে সাথে সাথে প্রচুর পরিমাণে পানি ছিটাইতে হবে আর এই রোড কনস্ট্রাকশন কাজটা দ্রুত শেষ করতে হবে মহানগর এলাকার মধ্যে থাকা প্রায় দুশোটি ইটভাটা বন্ধ করে দেয়া হয়েছে জানিয়ে জেলা প্রশাসক বলছেন দুই সালের পর থেকে আগুনে পড়া সকল প্রকার ইটভাটা বন্ধ করে দেয়া হবে অনেক ক্ষেত্রে দেখা যায় যে সব কারখানায় ইটিপি আছে কিন্তু আসলে ইটিপি সঠিকভাবে পরিচালনা করে না কিন্তু এত ব্যাপক শিল্পকল কারখানা আসলে হিউম্যানলি মনিটর করা খুব ডিফিকাল্ট আমরা এটা নিয়ে একটা টেকনোলজি মানে ইনোভেটিভ আইডিয়া নেওয়া যায় কিনা যে আমরা ধরেন ওইখানে কোনো সেন্সর যে চালু করলে পরিবেশ অধিদপ্তর থেকে এই বিষয়টা নিয়ে আমরা কাজ করতেছি আমাদের কাছে রীতিমতো এটা তালিকা করা হয়ে গেছে পরিকল্পিত নগরায়ন ও আধুনিক নগর ব্যবস্থাপনা এবং শিল্প বর্জ্য শোধনের পাশাপাশি সুষ্ঠু নাগরিক বর্জ্য ব্যবস্থাপনা গড়ে তোলা হলে বায়ু দূষণ সহ সব রকমের দূষণ নিয়ন্ত্রণ বা কমানো সম্ভব বলে মনে করেন পরিবেশ বিশেষজ্ঞরা এনটিভি নিউজ ডেস্ক খুলনার তেরো খাদায় দুই যমজ শিশু হত্যার ঘটনায় শিশু দুটির মাকে আটক করেছে পুলিশ পুলিশ জানায় শিশুর পিতা মাসুমবিল্লা বাদী হয়ে মায়ের বিরুদ্ধে তেরো খাদা থানায় মামলা দায়ের করেন এরপর মা কনা খাতুনকে গত রাতে তার বাসা থেকে আটক করা হয় তেরো খাদা থানার ওসি জহরুল আলম জানিয়েছেন বাচ্চাদের কান্না সহ্য করতে না পেরে বালিশ চেপে শ্বাসরোধ করে হত্যা করে পুকুরে ফেলে দিয়েছে বলে প্রাথমিকভাবে 
দায় স্বীকার করেছে শিশু দুটির মা বৃহস্পতিবার গভীর রাতে মনি ও মুক্তা নামের যমজ দুই শিশু নিখোঁজ হয় শুক্রবার সকালে বাড়ির পাশের একটি পুকুর থেকে তাদের লাশ উদ্ধার করা হয় সুনামগঞ্জের জগন্নাথপুরে ফার্মেসিতে প্রবাসী স্ত্রীকে খুন করে ছয় টুকরা করার ঘটনার সাথে জড়িত ফার্মেসির মালিক সহ তিন আসামিকে গ্রেফতার করেছে সিআইডি সকালে রাজধানীর সিআইডি প্রধান কার্যালয়ে তথ্য জানান সিআইডি বিশেষ পুলিশ সুপার মুক্তাধর প্রাথমিক জিজ্ঞাসাবাদে তিন আসামি খুনের সাথে নিজেদের সম্পৃক্ত থাকার কথা স্বীকার করেছে মুক্তাধর জানান ভিকটিম শাহনাজ পারভিন অনেক বছর ধরে ও ভি মেডিকেল হল নামক ফার্মেসি থেকে ঔষধ কিনতেন সেই সুবাদে ফার্মেসির মালিক অসিত গোপের সাথে ভালো সম্পর্ক ছিল সম্প্রতি নিজের শরীরের গোপনীয় সমস্যা নিয়ে ওই ফার্মেসিতে চিকিৎসা নিতে গেলে অসিত গোপ কাস্টমার কমলে কথা বলবেন বলে বসিয়ে রাখেন তাকে এ সময় অসিত গোপ তার দুই বন্ধুকে ফার্মেসিতে আসতে বলেন এবং পরবর্তীতে তিনজন মিলে শানাজকে ধর্ষণ করে এই ঘটনা সবাইকে জানিয়ে দিবে হুমকি দিলে তিনজন মিলে ভিকটিমকে ধর্ষণের পরপরই খুন করে ছয় টুকরা করে ফার্মেসিতে রেখে পালিয়ে যায় একটা কিছু সময়ের পূর্বে সেই দোকানের সামনে তারা যান ভিকটিম ইতিমধ্যে সেই দোকানের মধ্যেই অবস্থান করছেন দোকানে নাইট গার্ড সেখান থেকে চলে যান এই কৌশলে সেই দোকানে তারা ঢুকে পালাক্রমে ভিকটিম শাহনাজ পারভিন জোসনাকে একের পর এক তারা ধর্ষণ করে তার যখন জ্ঞান ফিরে আসে তিনি প্রতিহত করার চেষ্টা করেন এবং এক পর্যায়ে তিনি সবাইকে জানিয়ে দেবেন বলে এই কথাটি উচ্চারণ করেন তিনজনে মিলে তাৎক্ষণিকভাবে তারা সেখানে এই হত্যার পরিকল্পনা করে চাকু দিয়ে তার শরীরকে ছয়টি অংশে খণ্ড বিখণ্ড টুকরো করেন মুক্তির পথে মুজিব গ্রাফিক নোবেলের সর্বশেষ পর্বে মোড়ক উন্মোচন করা হয়েছে আজ বাংলা একাডেমির বইমেলা প্রাঙ্গণে সিআরআই প্রকাশনা আয়োজিত এ বইটি মোড়ক উন্মোচন করেন অধ্যাপক মোহাম্মদ জাফর ইকবাল এ পর্বে জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের বন্দি জীবনের কথা বর্ণনা করা হয়েছে পশ্চিম পাকিস্তানি শাসকদের মিথ্যা অপবাদ জেল জুলুমের বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়িয়ে বাঙালির অধিকার আদায়ের আন্দোলন এগিয়ে নেওয়ার গল্প জানা যাবে সর্বশেষ এই পর্বে সিআরআই এর জনপ্রিয় প্রকাশনা গ্রাফিক নোভেল মুজিব পাওয়া যাচ্ছে বইমেলায় প্রতিষ্ঠানটি সাতশো পঁয়ত্রিশ ও সাতশো ছত্রিশ নম্বর স্টলে এছাড়াও বইটি মিলবে বাতি ঘর প্রকাশনীর স্টলে পুলিশের বাধায় পণ্ড হয়ে গেছে ঝালকাঠি নলছিটি উপজেলা বিএনপির সম্মেলন শনিবার সকালে নলছিটি উপজেলা ও পৌর বিএনপি সম্মেলনের জন্য শহরের থানা সড়ক এলাকায় স্থান নির্ধারণ করেছিল নেতা কর্মীরা কিন্তু পুলিশ সম্মেলন করার অনুমতি না দেয়ায় এটি বাড়ির উঠোনে সম্মেলনের প্রস্তুতি নেন তারা বিএনপি কেন্দ্রীয় কমিটির সাংগঠনিক সম্পাদক ও সাবেক সংসদ সদস্য বিলকিস জাহান শিরিন ও স্থানীয় নেতৃবৃন্দ উপস্থিত হলে নেতা কর্মীদের ধাওয়া করে পুলিশ এবং ছিনিয়ে নেন ব্যানার পরে বরিশাল শহরের টাউন হল এলাকায় বিএনপির দলীয় কার্যালয় এই সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয় আন্তর্জাতিক সংবাদ খুব শিগগিরই ইউক্রেনের রাজধানী কেএফে হামলা চালাবে রাশিয়া এমন দাবি করলেন মার্কিন প্রেসিডেন্ট জো বাইডেন শুক্রবার হোয়াইট হাউসে এক সংবাদ সম্মেলনে দেয়া বক্তব্যে বাইডেন বললেন সকল মার্কিন গোয়েন্দা রিপোর্ট অনুসারে তিনি এ বক্তব্য দিয়েছেন মার্কিন প্রেসিডেন্ট আরও বলেন সীমান্তে এখন এক লাখ উনসত্তর হাজার থেকে এক লাখ নব্বই হাজার রুশ সেনা অবস্থান করছে জো বাইডেন বলেন তথ্য উপাত্ত বিশ্লেষণ করে তিনি বিশ্বাসে পৌঁছেছেন যে রুশ প্রেসিডেন্ট ব্লাদিমির পুতিন যুদ্ধের সিদ্ধান্ত নিয়ে ফেলেছেন বলেন প্রথমে কিভাবে হামলা করা হবে আর হামলার ঘটনাটি ঘটবে কয়েক দিন বা কয়েক সপ্তাহের মধ্যে রুশ সরকারের একজন মুখপাত্র অবশ্য তাৎক্ষণিকভাবে মার্কিন প্রেসিডেন্টের এমন দাবিকে অস্বীকার করেছেন এদিকে পোল্যান্ড সহ পশ্চিমা দেশগুলো বলছে হামলা চালানোর জন্য রুশ প্রেসিডেন্ট ব্লাদিমির পুতিন এখন নানা অজুহাত খুঁজছেন নেহরুর ভারত এখন এমন অবস্থায় পৌঁছেছে যে দেশটির লোকসভায় অর্ধেক সংসদ সদস্য ফৌজদারি অপরাধে অভিযুক্ত এমন বক্তব্য দিয়ে উত্তাপ ছড়িয়েছেন সিঙ্গাপুরের প্রধানমন্ত্রী লি সিং লং তবে তার এই বক্তব্যের প্রতিবাদ জানিয়েছে ভারতের পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয় তলব করেছে ভারতে নিযুক্ত সিঙ্গাপুরের রাষ্ট্রদূত সাইমন ওংকে আর বিরোধী দল কংগ্রেস বলছে তাদের নেতা জওহরলাল নেহরুর মহানুভবতা আজও বিশ্ব নেতাদের অনুপ্রাণিত করে আরো জানাচ্ছেন রানা মঞ্জুর ইন্ডিয়া হ্যাজ বিকাম ওয়ান হোয়ের অ্যাকর্ডিং টু মিডিয়া রিপোর্টস অলমোস্ট হাফ দি এমপিস ইন দ্য লোকসভা হ্যাভ ক্রিমিনাল চার্জেস পেন্ডিং এগেইনস্ট দেম 
বুধবার সিঙ্গাপুরের পার্লামেন্টে এমন বক্তব্য দিয়েছিলেন সিঙ্গাপুরের প্রধানমন্ত্রী লি সিএন লং তার এই বক্তব্যের দুইটি বিষয়ে উত্তাপ ছড়িয়েছে ভারতে প্রথমত ভারতীয় লোকসভায় অর্ধেক সাংসদ ফৌজদারি অপরাধে অভিযুক্ত এমন বক্তব্যে নারাজ ভারতের ক্ষমতাসীন বিজেপি সরকার তবে ভারতীয় গণমাধ্যমগুলো গত দুই বছর ধরে এমন তথ্য দিয়ে আসছে কেউ বলছিল বিজেপির পঞ্চান্ন ভাগ এমপির বিরুদ্ধে ফৌজদারি অপরাধের অভিযোগ রয়েছে কেউ বলছিল তিনশো তেষট্টি জন এমএলএ ও এমপির বিরুদ্ধে ফৌজদারি অপরাধের মামলা রয়েছে যার মধ্যে বিজেপির তেরাশি জন অ্যাসোসিয়েশন অব ডেমোক্রেটিক রিফর্মের জরিপ মতে তেতাল্লিশ শতাংশ সাংসদের বিরুদ্ধে ফৌজদারি অপরাধের মামলা রয়েছে যার মধ্যে বিজেপির সাংসদ একশো জন এবং কংগ্রেসের সাংসদ উনত্রিশ জন দুই সালের লোকসভা নির্বাচনের প্রার্থীদের মধ্যেও তিরিশ ভাগ প্রার্থীর বিরুদ্ধে ফৌজদারি মামলা ছিল যার মধ্যে তেরো ভাগ প্রার্থীর বিরুদ্ধে অপহরণ ও হত্যার মতো গুরুতর ফৌজদারি অপরাধের মামলা ছিল সিঙ্গাপুরের প্রধানমন্ত্রী লি সিএন লং এর বক্তব্যের পরপরই বৃহস্পতিবার এ নিয়ে প্রতিবাদ জানায় ভারত বক্তব্যের ব্যাখ্যা জানতে ভারতে নিযুক্ত সিঙ্গাপুরের রাষ্ট্রদূত সাইমন ওংকে পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ে তলব করা হয় জানানো হয় ক্ষোভ ও অসন্তোষ এদিকে জওহরলাল নেহরুকে নিয়ে সিঙ্গাপুরের প্রধানমন্ত্রীর বক্তব্যকে স্বাগত জানিয়েছে ভারতের বিরোধী দল কংগ্রেস টুইটে তারা বলেছে নেহরুর মহানুভবতা আজও বিশ্ব নেতাদের অনুপ্রাণিত করে চলেছে রানা মঞ্জুর এনটিভি ইন্টারন্যাশনাল ডেস্ক সাম্প্রতিক সময়ে নিউইয়র্ক সিটিতে সন্ত্রাসীদের দাপট অন্য যে কোনো সময়ের চেয়ে অনেক বেড়েছে প্রায় দিনই ঘটছে গোলাগুলির ঘটনা এবং এতে হতাহতের সংখ্যাও কম নয় প্রবাসী বাংলাদেশি সহ অনেকেই সন্ত্রাসীদের টার্গেট হচ্ছেন এসব প্রতিরোধে দ্রুত ব্যবস্থা নিতে মেয়র সহ স্থানীয় প্রশাসনকে ব্যবস্থা নিতে আবেদন জানিয়েছেন তারা নিউইয়র্ক থেকে পুলক মাহমুদের রিপোর্ট একের পর এক গুলিবর্ষণ হত্যা লুটপাটের ঘটনায় নাজুক পরিস্থিতিতে এখন বিশ্বের রাজধানী খ্যাত নিউইয়র্ক শহর রাতের অন্ধকার কিংবা দিনের আলোয় হর হামেশাই সন্ত্রাসীদের আক্রমণের শিকার হচ্ছেন সাধারণ মানুষ বাসে বা ট্রেনে দোকান কিংবা ব্যবসা প্রতিষ্ঠানে মানুষের নিরাপত্তা ভাবিয়ে তুলেছে আইন শৃঙ্খলা বাহিনী সহ সবাইকে কারণ আপনারা দেখবেন যে আমরা যখন কাউকে অ্যারেস্ট করে পুলিশ অফিসার সে যখন কোর্টে যায় কোর্টে সে ছাড়া পেয়ে যাচ্ছে তাকে পানিশমেন্ট দেওয়া হচ্ছে না তাড়াতাড়ি সে কারণে সে এসে কমিউনিটিতে আবার ক্রাইম করছে গেল কমাসে এসব গোলাগুলি ও হামলার শিকার হয়েছেন অনেক বাংলাদেশিও বর্তমান মেয়র নির্বাচনে হওয়ার পরে এই ক্রাইম অনেক বেশি বেড়ে গেছে সেই জন্য এখন সাবওয়েতে এবং সব জায়গায় চলাচল নিয়ে আমরা খুব সংখ্যার মধ্যে আছি এবং আমরা অনেকবার আমি অনেক বিপদ থেকে কোনো রকমে বেঁচে গেছি বাংলাদেশি কমিউনিটি নিরাপত্তার বিষয়টি গভর্নর মেয়র সহ স্থানীয় জনপ্রতিনিধিদের কাছে তুলে ধরার কথা জানালেন মূলধারার রাজনীতির সাথে যুক্ত বাংলাদেশিরা একুশ থেকে বাইশে এটা ট্রাভেল হয়ে গেছে ক্রাইমটা বেড়ে গেছে তখন আমরা এটা ডিস্ট্রিক্ট অ্যাটর্নি অফিসে তারপরে লোকাল কুইন্সগড় প্রেসিডেন্টের অফিসে লোকাল প্রেসিডেন্ট মেয়র অফিসে তাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করি এবং আমরা তাদের সঙ্গে নিয়ে বৈঠক করেছি কয়েকবার ইট ইস অনগোইন প্রজেক্ট আমরা চা আমরা চাচ্ছি যাতে যেখানে এই ধরনের ক্রাইম হচ্ছে সেখানে যাতে পুলিশ আরও বেশিটা প্রয়োগ করা হয় পুলিশে তৎপরতা তাতে বেশি করে দেওয়া হয় করোনা মহামারী অবৈধ অস্ত্রের ব্যাপক চালান নাগরিক আন্দোলন এবং পুলিশ সংস্কার সহ নানা বিষয়কে নিউইয়র্কের বর্তমান পরিস্থিতির জন্য দায়ী করা হচ্ছে তবে আইন শৃঙ্খলা নিয়ন্ত্রণে এরই মধ্যে বিভিন্ন উদ্যোগ নেওয়ার কথা জানিয়েছেন নতুন মেয়র এরিক অ্যাডামস পুলক মাহমুদ এনডিভি নিউজ নিউইয়র্ক খেলার খবর ক্রিকেট ফাইনালের আগে বিপিএল এ ট্রফির ফটোশুটে না থেকে সাকিব আল হাসান বিজ্ঞাপনের শুটিংয়ে যাওয়ায় ফরচুন বরিশালকে শো কজ করেছে বিসিবি সভাপতি নাজমুল হাসান পাপন সাকিবের ওই ঘটনায় অসন্তোষ প্রকাশ করেছেন আমি মনে করি এটা কারোই এরকম মনোমানসিকতা থাকা উচিত না প্রত্যেকটা ফ্র্যাঞ্চাইজিকে একটা ইনস্ট্রাকশন দিয়ে দিয়েছিলাম কিভাবে 
বায়োবলটা মেনটেইন করতে হবে সো এটা যে ব্রেক হয়েছে এটার জন্য একটা শোকজ অলরেডি আজকে করেছে খবর শেষ করছি যাবার আগে একেএসটিএমটি বা শিরোনামগুলো আরেকবার নির্বাচন কমিশন গঠনে 20 জনের তালিকা করেছে সার্চ কমিটি কাল আবার বৈঠক নির্বাচনকালীন নিরপেক্ষ সরকার না হলে ইসি গঠনে কোনো লাভ নেই বললেন ফখরুল এবং সারা বিশ্বে একসঙ্গে ভ্যাকসিন দেয়া না হলে করোনা নির্মূল হবে না মত বিশেষজ্ঞদের এই ছিল দুপুরের খবরে এই খবরের ভিডিও সহ আপডেট জানতে ভিজিট করুন এনটিভি অনলাইন www.ntvbd.com এছাড়াও এনটিভি জনপ্রিয় সব অনুষ্ঠান ও খবরের আপডেট জানতে ভিজিট করুন আমাদের ইউটিউব ও ভেরিফাইড ফেসবুক পেজ পাঁচটা দেশের খবর দেখার আমন্ত্রণ রইল ধন্যবাদ সবাইকে